ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಚಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತಲಾದಾಯ ಎಂದರೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿವ್ವಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇತ್ತು ಇನ್ನು ತಲಾದಾಯ ಎಂದರೇನು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಆ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬರುವಂತಹ ಭಾಗಲಬ್ಧವೇ ತಲಾದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಲಾದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಏನೇನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಸರ್ಗ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೂವು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶವೇ ವಿನಾಶದತ್ತ ಸುಳಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎರಡನೇದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೂತನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಧುನೀಕರಣ ಆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನೂತನ ಓಪನ್ ಡೋರ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ನಾವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಿಬರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಾಸಿ ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಿಲಾಸಿ ಮನೆಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ತಾನು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಾನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ವಸತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಭಾರತದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದು ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಒಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಯೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚವ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಮೂಲನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಐದನೇ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಗರೀಬಿ ಹಠಾವು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಈ ಪೂರ್ವಭಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಐದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಏಳನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಣದುಬ್ಬರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೇಷನ್ನು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೂ ಖಾಲಿಯಾಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಇಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಕ್ತ ದ್ವಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಇಸುವಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಏಳು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾ